پنج و هفت من ولد کشته کار کردم که اجرا کردیم توی میناب میناب تنها نه توی بندر عباس هم چند شب اجرا کردیم این آخرین کار من در میناب بود نواشنامه ولد کشته صادقه هاتفی نوشته بود اجرا شد و تموم شد پنج و هشت من منتقل شدم به اداره تواتر تهران سال اول من رفتم جز گروه اکبر زنجان پور ولی یواش شباش دیگه اومدم و خودم گروه تشکیل دادم تعدادی جوون اومدن و که الان خیلی هاشون از به نامای تاعتره مملکت هم هستن این کار اولشون بود دیگه نماشنامه نوشتم به نام غم غریب غربت که در واقع غم خودم بود که موزه هنر معاصر یک ماه اجرا شد یه ماه بعدش هم سنگلچ اجرا کردیم این هم نوشته مال خودم بود هم کارگردانیش دیگه همینطور سال یکی دوتا من نمایش کار میکردم اجرا میکردم آخرش باد سرخ بود ببینید روی خود بیماری زار من زیاد کار کردم من اهل هوا رو خونده بودم و بعد من ارتباط نزدیک با آقای سایدی پیدا کردم یعنی رفتم پیششون حالا وهم سرخ باد سرخ خود زار و بابور بابور هم من تاعت شهر سالن شماره دو تاعت شهر اجرا کردم که خیلی کار خوبی شد با خود بچه بندر عباس کار کردم و چند شب هم اونجا اجرا شد عشق سال ریکن بود باز همین بود راجب زار بود که دوست نویسنده هم جمشید خانیان هم بابور رو جمشید خانیان نوشته بود من کارگردانی کردم هم عشق سال ریکن که چار سو اجرا شد و نماش های دیگه که کمم نبودن من همه هفتش سال کار تا دیگه نکردم چون تو تا دیگه کم... یه باشه باشه داشتم عذیت می شدم من هم راستش زیر بار یه سری مسائل نمیتونستم برم این یه بخشش بود بخش دوم خود, ادا... خود اداره گروه بود بهزاد خدا بیسی مثلا اولین کارش با من بود خانم رویان نونالی اومد بازیگر یاد بگیره و خیلی های دیگه که یکی دوتا نبودن دیگه بعد یه آتولیه تشکیل دادم یعنی را انداختم به نام آتولیه هنر از دیگران دعوت میکردم بیان مثلا خود مثلا دوستم بهزاد فرانی حالا آقای فتی دیگران که مثلا بیان حرفی بزنن گفتی داشت روشن با بچه های کنجا کار میکنن ببیننشون لاغل و خیلی های دیگه همون سال 69 بود که من در گالری شیخ خانم شیخ نماش های نقاشی گذاشتم من از بچگی من یادم یه دو یه تیکه روزنامه دیدم سیاسفید و وقتی رنگی نبود که یه نقاشی الخاص بود کدوم اه این چرا اینقدر متفاوته با نقاشی دیگه های الخاص رو خیلی دوست داشتم خیلی خیلی اونم علات کاری من رو دوست داشت این همه سال دیگه و خیلی آشنا شدم من همون دورا تو نقاشی خب خود اردشیر محسس رو زیاد من میدیدم تو مجله میدادم تو تهران مصور توی فردوسی به علتی که به سایدی نزدیک شدم یه بار رفتم مطب سایدی همون خیابان دلگوشا و این فکر که من بیمارم دیگه مریضم اومدم اونجا من منو راهنمایی کرد اتاق ماینه من رفتم اونجا از خانم بچه خجالتی 49 نشسته بودن اینجوری حالا منتظرم که دکتر بیاد هستم ما باید گفتم آقای سایدی آقای دکتر من مریض نیستم گفت باید چی هستی؟ گفتم من مینابی هم گفتم از مینابی باشتم مادم شما رو ببینم اه مینابی هستی گفتم آره 
میرم چطوره هنوز گرمه نمیدونم چی حالا چه ربطی داشت نمیدونم تو اون فصل از من میگم میرا هنوز گرم انگار همیشه مثلا گرمه اونجا گفتم بله خب گرمه فرنا گفت خب برای اینکه اهل هواش اونجا کار کرده بود با ناصر تقوایی هم رفته بودم بعد ترس و لرزش مثلا خب مال اون خطه بود که من خونده بودم همه اینا خب بیا بیا بریم تو اتاق بشیم حرف بزنیم کی هستی چی هست فرنا خیلی حرفای معمولی زدیم خب این عادتش بود اصلا پیچی حرف نمیزد خیلی مردمی بود سایدی هستن بعد من نمیدونم من میگم سایدی خیلی نازنین بود خیلی نازنین بود من خیلی از سایدی چیز یاد گرفتم بعد من گفتم آی سایدی من بازم بیا گو آره هفته دیگه باز بیا من هفته دیگه اش رفتم دیگه موقعی خدافیز گفتم آقا بازم بیا گو هفته دوباره لا بیا <تصفيق> آره اون وقتا ما دنبال این بودیم که آدمای خوب رو پیدا کنیم سعی میکردم من آیا انوار که سالم باشم یعنی در واقع توی گروه هم, هم در وحلی اول به بچه که تاعت میاموختن میگفتم که اول زندگی رو یاد بگیریم بچه ها و سلامت زیستن رو یاد بگیریم بعدا حالا مسائل دیگه به همراه میاد دیگه تا شما مثلا انسان نباشین هنر رو یاد نخواهین گرفت اونم هنر تئاتر و سایدی به من خیلی کمک کرد در این زمینه و من میدیدم چه کسایی اونجا میاد پیشش من داروش مهرجویی رو اولین بار پیش سایدی دیدم که سر فیلم گاو دارن بحث میکنن این بار بهمن محسس میدیدم اولین تابلو بهمن محسس اولین که نه یعنی از نیما کشیده بود پورتری نیما رو توی مطب سایدی دیدم دیگه و چقدر من این کارو دوست داشتم من فکر کنم اصلا گوگر مثلا همشهریم بوده بسیاری وقتا که میرم میناب میگن تو این روستا جای گوگن خالی ها چون زنهایی که نشستن این تابلای گوگن دست نخوردن تخمه میشکنن یا مثلا یه چیزی که معلومی چیه فکر میکنن نگاه میکنن آروم ساکت بنا. من اینقدر که آیا انوار کتاب ها به من نقاشی یاد دادن کسی خاصی یاد نداد یعنی اگر فروخ مثلا در جایی میگه که دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم من تصویر این انگشت های کشیده و اون پوست کشیده شب رو میدیدم می چشم من رو اون نابینایی تقویت کرد که تخیل قوی یعنی میدید و دوستایی که من داشتم همین مرتزا رزبان میگفت که این اعتقاد داشت اون همطور حرف با هم میزنی میگفت کودکان سبز رو سبزتر از ما میبینن خب و کودکان به من چیز یاد دادن جسارت رنگی رو خصوصا من از کودکان یاد گرفتن و بعد خود سرزمینی یعنی زادگاه من به من نقاشی یاد داد اون آفتاب اون آفتاب لخت و بیرهمی که میتابه و اون رنگ های درخشانی که میتابه بر تمام طبیعت دست نخورده و وحشی میناب و اون جادویی که من برای خودم درست کرده بودم و میگفتم مثلا توی این قلعه پرتغالیا که پشت خانه ما وجود داره باید پر از جن باشه پر از نمیدونم موجودات عجیب و غریب باشه و این رنگ ها رو من هی میدیدم این درخشش و تابناکی این رنگ ها رو میدیدم چرا میدیدم؟ برای که من خب اون وقتا که امپرسونیست ها رو نمیشناختم که چه روزتم از کلودمان تابلوی کشنگیده به نام امپرسیون مثلا خب نمیدونستم که ولی این رنگ ها رو من زندگی میکردم و من بیشتر بخش هنریم رو از این ور تعبین میکردم توجه میکنی؟ یعنی با نگاه کردن، با دیدن با اون چیزی که باز میگه برای خودم میساختم همین الانم هم رنگ برای خودم میسازم نگر رنگی که دلخواهم باشه میسازم یعنی میگم اگر فرزن این گواش آبی این آبی رو خالص خالص باید بزنم این رو اگه با یک رنگ دیگه ترکیب کنم یا مزخرف میشه یا چرک میشه یا خنسا میشه و اون زهر اون رنگ گرفته میشه و همین علت رنگا رو دوست دارم رنگ ناب و خالص بذارم میگه بگه فرزم مثلا من قرمز رو با سفید قاطی کنم خب میشه صورتی خب صورتی که یه رنگ دیگه است به ملت میگم نباید اینا رو ترکیب کنم پس اینا چیزاییه که از کودکی در من بوده 
و این چیزای من فکر بکنم محیطی است زادگاهی است و اون طبیعت به من چیز یاد گرفت خب بعدا دیگه خب معلم داشتم گفتم آقای شاه موسوی زاده سالها تحت نظرش نقاشی کار کردم ولی خب دیگه همین این سرکشی ها باعث می شد که من خیلی نرم مثلا دنبال این آموزش اینجوری می کنم که من میخوام اینجوری نقاشی کنم چه ربطی داره که برای اینجوری کار کنم مثلا ترجم می کنی؟ اینی که الفا رو هم دوست داشتم یاد بگیرم هم فراموش کردنش رو دوست داشتم 